విషయం నేను కరుణాకర్ణిగా విన్నది ఏమిటంటే బహుశా జ్యోతిలక్ష్మి పార్ట్ టూ కూడా రావచ్చేమో అని ఒక వినికిడి నా నా చెవులు పడింది ప్రాబబ్లీ ఒకవేళ వస్తే సంతోషించే వాళ్ళలో నేను ఒకడిని సో ఎక్కడున్నా పూరి నిజానికి అతని మనసంతా ఇక్కడే కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఇందులో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళు టెక్నీషియన్స్ సినిమాకి ఒక కావ్య గౌరవం కల్పించే ఒక స్థాయి టేకన్ దిస్ టు అనదర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సో ఐ అప్రిషియేట్ వన్ అండ్ ఎవరిబడి పర్టికులర్లీ చార్మి జ్యోతి లక్ష్మి చాలా సంతోషంగా ఉంది సభలో పాల్గొన్నందుకు అని చేత మరొకసారి మంగళ గౌరి గారి పుస్తకం అది పరిశోధక గ్రంథం అంటే ఒక పిహెచ్డి స్థాయిలో ఆవిడ రాసింది నిజంగా ఒక పుస్తక అంటే సినిమాని ఇంతగా అబ్జర్వ్ చేస్తారా అభిమానులు చేసినా ఇంత అందంగా వ్యక్తి వ్యక్తపరుస్తారా దానికి నేను ముందు మాట రాశాను దానికి రాస్తూ ఏమన్నానంటే కన్యాశుల్కం నేను చదివినప్పుడు కన్యాశుల్కం మొదటిసారి చదివినప్పుడు నాకు నవ్వు వచ్చింది రెండోసారి చదివినప్పుడు ఏడుపు వచ్చింది మూడోసారి చదివినప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది అని రాశాను కన్యాశుల్ సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ దిస్ బుక్ ఆల్సో అండ్ దిస్ ఫిలిం ఆల్సో ఆల్వేస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ మాట్లాడవలసిన అన్ని గురువుగారు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడింది మధ్యకి రావాలా ఏమండే నాకు ఎక్కువగా మాట్లాడడం జాతి కాదు పెద్దని మూడు నాలుగు వయసులు మాట్లాడడం జాతి కాదు నిజంగా చార్మి మేడం గారు పూర్వజన్మ సుకృతి ఉన్నారు మాకు కూడా పూర్వజన్మ సుకృతి ఒక అద్భుతమైన సినిమా ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఫోన్ చేశారు తర్వాత టీవీలో చూసిన తర్వాత హాల్లో ఎందుకు చూడలేకపోయామా అని ఇది స్త్రీల కోసం తీసిన సినిమా స్త్రీలు చూడాల్సిన సినిమా ఈ అద్భుతమైన సినిమాని గురువుగారు అన్నట్టు ఒక చరిత్ర ఇది ఎంతో మందికి భిక్ష పెట్టిన జ్యోతిలక్ష్మి నటులుగా టెక్నీషియన్స్ గా ఎంతో మందికి భిక్ష పెట్టింది ఈ సందర్భంగా మల్లాది వారికి ఆ తర్వాత మా చార్మమ్మకి పూరి జగన్నాథ్ గారికి గౌరమ్మకి అందరు కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ చదవాలి స్త్రీల పట్ల ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అజయ్ గారు అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఆకాష్ మాట్లాడతాడు చూద్దాం ఆకాష్ ఏం చెప్తాడు వాళ్ళ నాన్నగారు నిర్మించిన తీసినటువంటి ఈ సినిమా బుక్ రూపంలో ఈ రోజు ఇలా విడుదల కావడం తనకి ఎలా అనిపిస్తుందో అందరికి నమస్కారం చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఇంతమంది పెద్దోళ్ళు మాట్లాడడానికి చాలా భయం ఉంది ఫస్ట్ మంగళ్ గౌరి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మా నాన్నగారు చేసిన సినిమా గురించి ఎప్పుడు రాశారు అండ్ ఏ మాట వాళ్ళు అర్థం కావట్లేదు భర్ణి గారు ఉన్నారు థ్యాంక్స్ ఉంది సో ఈ ఫంక్షన్ కూర్చున్న అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆకాష్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ మన బ్యూటిఫుల్ జ్యోతి లక్ష్మి చార్మి గారు మాట్లాడతారు హాయ్ అందరికీ నమస్కారం సో బుక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ బుక్ దగ్గర మళ్ళీ ఎండ్ అవుతుంది సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ హౌ పూరి గారు గాడ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ది బుక్ అండ్ దెన్ జ్యోతిలక్ష్మి వాజ్ మేడ్ జ్యోతిలక్ష్మి ప్రీమియర్లో బయట ప్రీమియర్ చూసిన తర్వాత బయటకు వస్తే చాలామంది లేడీస్ ప్రెస్ దగ్గర చాలా మంచి మంచి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఒక్క ఆవిడే మాత్రం ఒక ఫైట్ ఒక ఫైట్ లాగా మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు చూస్తే అంత ఒక హైపర్ మూడ్లో అసలు జ్యోతిలక్ష్మి ఇది జ్యోతిలక్ష్మి అది అసలు ఇలాంటి సినిమా అలాంటి సినిమా అంటే ఎవరు ఈవిడే చూస్తే ఈవిడ మంగళ గారు గౌరి గారు ఆవిడ ఎక్సైట్ అయిపోయి బాగా ఎంత బాగుంది సినిమా ఇంత బాగుంది ఏంటి అండ్ ప్రతిది నా చేయి పట్టుకుని నాకు బాగా గుర్తుంది చేయి పట్టుకుని మరీ మరీ ప్రతి డైలాగ్ గురించి ప్రతి మూమెంట్ గురించి ఎంతసేపు మాట్లాడారు కట్ చేస్తే ఈవిడ ఎవరు అంటే ఆవిడ గురించి నాకు తెలీదు కనుక్కుంటే షీఈస్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ ఆవిడ చాలామంది ఐపీఎస్ వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్లు ఇస్తారు లెక్చర్ ఇస్తారు అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఎన్జిఓ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నారు అండ్ షీఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇన్ హర్ ఓన్ స్ట్రీమ్ షీఈస్ అ గ్రేట్ ఉమెన్ 
అని తెలిసింది నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదు కానీ ఈవిడ వెనకాల చూసిన డిగ్రీలు అన్నీ చూస్తుంటే ఈవిడ ఏం రాశారు బుక్లో ఇప్పుడు నాకు భయం వేస్తుంది బికాస్ ఆవిడకి ఉన్న నాలెడ్జ్ షీఈస్ సో వెల్ రెడ్ దెర్ ఇస్ నాట్ అ సింగిల్ పోయిట్రీ దట్ షీఈస్ నాట్ రెడ్ దెర్ ఇస్ నాట్ అ సింగిల్ బుక్ దట్ షీఈస్ లెఫ్ట్ అన్ రెడ్ సో ఇంత ఇంటెలిజెంట్ ఆవిడే నేను చేసిన ఒక సినిమా జ్యోతిలక్ష్మి గురించి బుక్ రాశారంటే ఐఎమ్ సో 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 ప్రౌడ్ అండ్ సో 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సీరియస్లీ అండ్ ఇప్పుడు బుక్ నాకు తెలుగు తెలుగు మాట్లాడడం వచ్చు కానీ చదవ చదవడం రాదు సో బుక్ ఏమో తెలుగులో రాశారు సో ఈవెన్ని పట్టుకుని నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ బాంబే వెళ్తున్నాను బాంబే ఫ్లైట్ నాతో పాటు తీసుకెళ్తే తీసుకెళ్తాను మొత్తం ఫ్లైట్లో కూర్చోపెట్టి ఈవిడ ఏం రాశారు ఈవిడ చదవాలి అప్పుడు కానీ ఐ విల్ నాట్ లెట్ బీ ఇన్ పీస్ so thank you thank you so much it's an honor really oka uh, cinema meeda cinema gurinchi evvaru naaku telisi ippudu varaku book raayaledu so jyoti lakshmi meeda book jyoti lakshmi gurinchi book raasaru and uh, i hope uh, manchi manchi maatla raasaru ani anukuntunanu so <laughs> thank you thank you so much gauri garu and barni garu uh, mundu maata raasaru సో అది అది నాకు తెలుసు ఆయన ఏం రాశారు ఇందాక కూర్చొని నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో అగైన్ అనదర్ హైలీ ఇంటెలెక్చువల్ అండ్ వెల్ రెడ్ పర్సన్ లైక్ బర్ణి గారు హీ వాజ్ షాక్డ్ అండ్ అమేస్డ్ విత్ గౌరి గారుస్ రైటింగ్ సో ఇట్స్ ఐ ఫీల్ రియలీ ఆనర్డ్ అండ్ ప్రివిలేజ్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బర్ణి గారు సమ్వేర్ నౌ యు ఆర్ అ బిగ్ పార్ట్ ఆఫ్ జ్యోతి లక్ష్మి సో ఐ ఫీల్ రియలీ ఆనర్డ్ to have you on board for jyoti lakshmi <laughs> forever and ever and uh, yes thanks to uh, puri garu uh, without puri garu uh, this wouldn't have been possible if he wouldn't have made jyoti lakshmi uh, gauri garu wouldn't have uh, written such a fantastic book and uh, puri garu rasina prati dialogue gaani even lyrics cinema lo music or uh, the performances or everything um, i think they uh, everything appreciated and acknowledged Uh, um, such great writing so uh, an appreciation so thank you so much uh, puri garu for giving me this opportunity and uh, making me uh, jyoti lakshmi and the whole uh, team uh, our music director cinematographer everyone uh, satya gani everyone each and everyone ajay garu all the artist everyone uh, jyoti lakshmi is impossible without you and i'm very sure in this book also uh, Gauri Garu has mentioned uh, each and everything about Jyoti Lakshmi and not only me and not only uh, the story. I'm uh, very sure she's appreciated everyone. And uh, yeah, this is another feather in our cap. Thank you so much and thanks to all the media friends. Uh, it doesn't feel like uh, it's almost quite a few months that Jyoti Lakshmi is released. Wherever I go, till now, people play jyoti lakshmi song kids dance in front of me for jyoti lakshmi and my name has been changed to jyoti lakshmi even in dubai uh, recently when i w- i went to dubai even in dubai people are calling me jyoti lakshmi i go anywhere um, anywhere any country i go uh, not only hyderabad they are all calling me jyoti lakshmi even in the us so uh, thank you thank you thank you so much and uh, i hope uh, i keep up to all your expectations in future thank you థ్యాంక్ యూ సార్ మీ గారు అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఈ పుస్తకానికి ప్రాణం పోసినటువంటి మన మంగళ గౌరి గారు మాట్లాడతారు సభకి నమస్కారం ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలండి ఈ జ్యోతి లక్ష్మి సినిమా గురించి పూరి జగన్నాథ్ గారు మల్లాది వారిని కన్సల్ట్ చేశారు ఆయన ముందు మాటలో కూడా రాశారు చేశారని ఆ తర్వాత ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా ఆ సినిమా తనని వెంట ఆ కథ తనని వెంటాడిందని పూరి జగన్నాథ్ గారు రాశారు కాబట్టి నేను నిజానికి ఆ రోజు ప్రీమియర్ షో వేసినప్పుడు వచ్చే స్థితిలో లేను ఇంతకుముందు నేను చార్మి గారు చెప్పినట్లుగా నేను మూడు దశాబ్దాలుగా ఈ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎగ్జామినేషన్ రాసే వాళ్ళ కీ కోచింగ్ ఇవ్వటంలోనే మునిగిపోయాను అదే నా ప్యాషన్ అని నిర్ణయించుకున్నాను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అనే బావిలో కప్పనే అయిపోయాను నేను అలాగ బావిలో కప్పగా ఉన్న నన్ను కాదు బయటకు రా అని లాగింది జ్యోతి లక్ష్మి సినిమా ఆవిడ చెప్పినట్లుగా ఆ రోజు చూసిన వెంటనే ఇంత మహత్తర దృశ్య కావ్యం ఈ రోజుల్లో కూడా రాగలదా అని నాకు అనిపించింది 
ముఖ్యంగా ఎక్కువ నన్ను ఇంప్రెస్ చేసేసింది దాని గురించి ఇంకా ఆలోచించేటట్టు చేసింది ఏంటంటే ఆ చివరి సన్నివేశం ఒక్కసారి మీరు ఆ చూ మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూడండి ఇప్పటికి నేను ఎన్నిసార్లు చూశానో నాకే జ్ఞాపకం లేదు అలాగే నేను మామూలుగా సినిమాలు చూడండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా పాత సినిమాలు ఎప్పుడైనా టీవీలో వస్తే చూస్తాను లేదంటే కొత్త సినిమాలు ఏమన్నా వచ్చి మా పిల్లలు అమ్మ బాగుంది చూడు అని టికెట్లు బుక్ చేసి ఇస్తే చూస్తాను అంతే తప్ప నా లోకమే వేరు నాదంతా కూడా ఈ సాహిత్యం దాని గురించి చదవటం చేతనైతే సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాం నాకు చేతనైనంత వరకు సంఘానికి ముఖ్యంగా స్త్రీలకి సేవ చేయటం ఇక్కడ నేను మీ అందరికీ ఇంతమంది మీడియా వచ్చారు కాబట్టి ఒక విషయాన్ని మాత్రం స్పష్టం చేయదలుచుకున్నానండి అదేమిటి అని అంటే ఎందుకో తెలీదు కానీ స్త్రీవాదం అనే పదం వినంగానే అది అశ్లీలమైనదా అనేంత భావం ఈ రోజుల్లో నేను కొంతమంది నోటి వెంట విన్నాను మహామహ లబ్ధ ప్రతిష్టలైన పెద్ద ప్ర ప్రొఫెసర్ గారే లేడీయే నేను స్త్రీవాదిని కాదు సాంప్రదాయవాదిని అన్నారు స్త్రీవాదం సాంప్రదాయవాదానికి వ్యతిరేకం కాదు సరే దీని గురించి మాట్లాడితే నేను వేరే వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను పూరి జగన్నాథ్ గారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పుస్తకం ఈ రూపాన్ని పొందింది అంటే అందరూ ఘనత నా ఒకటికే ఇచ్చేశారు కానీ ఎంత మాత్రం కాదు నిజానికి ఆ సినిమా చూసిన వెంటనే కనెక్ట్ అయ్యాను నేను ఆ రోజు ఏదో మాట్లాడాను బయట అందరూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు చాలా చాలా నచ్చేసింది కదిలిపోయాను కాబట్టి మాట్లాడేశాను అయిపోయింది అనుకున్నాను ఇంకా ఇంటికి వెళ్తే ఆ సినిమా నన్ను అలా అందులో ఉన్న సంభాషణలు ఆ కథని మలిచిన తీరు చామీ గారు నటించిన తీరు సత్య షాండి షాండీ చూస్తే నేను ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కాస్త చలాకేగా ఉంటే షాండి అని పిలుస్తాను అలాగే స్త్రీలని అర్థం చేసుకునే ఒక మనిషి కనిపిస్తే నాకు సత్య కనిపిస్తాడు ముఖ్యంగా అండి జ్యోతిలక్ష్మి తాళి విసిరేసినప్పుడు సత్య కళ్ళు మూసుకుంటారు కన్నీళ్ళు వస్తాయి అప్పా హృదయాన్ని కదిలించేసింది ఆ సన్నివేశం మామూలుగా చూస్తే ఏడుస్తున్నాడు ఏంటి నాలుగు తన్నకా అనిపిస్తుంది కాదు స్త్రీల పట్ల సంపూర్ణంగా ఉన్న ఒక అక్కర భార్యని అర్థం చేసుకునే తత్వం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం నేను స్పష్టం చేయదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఇది స్త్రీ సినిమా స్త్రీ సినిమా అన్నారు ఆ విషయం ఎంత నిజమో దీన్ని చూసి పురుషుడు కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఉందండి భార్యలో ఒక టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ తనకే తనని ప్రేమిస్తోంది అనే విషయం నమ్మకంగా తెలిసినప్పుడు ఆవిడ మానాన్ని ఆవిడని ముందుకు వెళ్ళనీయగలగాలి నువ్వు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి జ్యోతి నేను చూసుకుంటాను అని అంటాడు సత్య నాకు వీళ్ళలో ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళ పేర్లు నేను నిజంగా మర్చిపోయానండి సత్య షాండి జ్యోతి జ్యోతి లక్ష్మి ఇంకా ప్రతి అణువులోనూ ప్రతి అణువులోనూ ఆ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి ఆ నటీనటులు కానివ్వండి డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి చార్మీ గారు కానివ్వండి అందరూ సంపూర్ణంగా తమని తాము అర్పించుకొని ఈ సినిమా చేశారు కాబట్టి ఒక ప్రేక్షకురాలుగా అది నన్ను ఆకర్షించింది ఇంకో విషయం మీకు చెప్పాలండి సభాముఖంగానే భరణి గారి అనుమతితో చెప్తున్నాను నేను ఇంతలాగా నన్ను కదిలించిన ఇంకో సినిమా మిథునం మిథున్ సార్ ఆ మిథునం సినిమాని నేను మా తోడుకోడలతో కలిసి వెళ్ళి చూశాను అసలు అదేంటంటే అతుక్కుపోయింది సినిమా ఏంటంటే మా అమ్మని మా నాన్నని చూస్తున్నట్టు అనిపించింది ఆ లక్ష్మిని లక్ష్మి క్యారెక్టర్ని తీర్చిదిద్దిన తీరు చూస్తే ఉమెన్ నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది ఇది ఒక కోణమైతే అది ఒక కోణం ఈ రెండూ కలిపితే ఒక సంపూర్ణంగా ఉమెన్కి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయండి దయచేసి స్త్రీలను సరిగా అర్థం చేసుకోండి తర్వాత ఇందాక ఆ భరణి గారు చెప్పారు ఆ భరణి గారి కొటేషన్ని నేను కాపీ కొట్టాను సార్ పుస్తకంలో ఏంటంటే కన్యాశుల్కం జ్యోతిలక్ష్మి కూడా అంతేనండి మొదటిసారి చూస్తే నవ్వొస్తుంది ఒక విషయం అండి ఆద్యంతము ఒక గంభీరమైన విషయాన్ని చాలా గంభీరమైన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు మీరందరూ మీడియా సోదరులు కాబట్టి ఈనాడు స్త్రీవాదం అంటే ఏంటి వేసే సమస్య ఏంటి వేసే విషయంలో ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది మోడర్నిజం పేరుతో అమ్మాయిలు ఎలాగా అంటే వేష భాషల్లో ఉన్న మోడర్నిజం భావాలలో చూపించలేకపోవటం సో ఇలాగా ప్రే సమాజంలో కన్యాశుల్కంలో ప్రస్తావనకి రాని సామాజిక అంశం లేదు అంటారు కన్యాశుల్కంలో ప్రస్తావ ఆనాటి అలాగే ఈనాటి మన జ్యోతిలక్ష్మి సినిమాలో ప్రస్తావనకి రాని సామాజిక అంశం అంటూ లేదు జాగ్రత్తగా చూడండి మిమ్మల్ని అందరినీ జాగ్రత్తగా చూడండి అంటే మేము చూడమా అని అనకండి పుస్తకం చదవండి మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూడండి ఎందువల్ల అంటే సమాజాన్ని ముందుకు నడిపించగలిగింది యువత ఆ యువతకి సరైన సందేశం ఇవ్వగలిగింది మీడియా అందుకనే ఇలాగ ఈ సభ ఏర్పాటు చేశారు అని అంటే నాకు చాలా 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 సంతోషం వేసింది చివరిగా చెప్తున్నా ముందుగా నేను పేర్కొనాల్సింది ఈ సినిమా నేను చూడటానికి ముఖ్య కారణం వంశీ ఇంటర్నేషనల్ అధ్యక్షురాలు 
సుధా నన్ను నడపటంలో ఆవిడ చాలా ఎప్పుడు ముందుంటుంది సుధా వంశీ రామరాజు గారు ఇక్కడ అందరూ మళ్ళీ చాలామంది పూరి జగన్నాథ్ గారు కూడా నన్ను ఇంతలా ప్రశంసిస్తుంటే ఏ ప్రశంస అనేది అందరికీ వెళ్ళాలి ముఖ్యంగా తనికెళ్ళ భరణి గారికి వెళ్ళాలి వారు విద్వానేవ విజానాతి విద్వజ్జన పరిశ్రమం అన్నారు అంటే ఎవరైనా ఒకళ్ళు విద్వజ్జనులు కాస్త తెలిసిన వాళ్ళు కొంచెం లోతుగా పరిశీలించగలిగిన వాళ్ళు ఏదైనా ఒక పరిశోధన చేస్తే దాన్ని గుర్తించగలిగిన తనం వాళ్ళకే ఉంటుంది దానికన్నా ముందర నేను నాకన్నా చిన్నవారు చాలా పూరి గారు అందుకని ఆయన పాదాభవంధుడు అనే లాంటి మాటలు వాడను కానీ నిజానికి పూరి జగన్ నేను ఆ రోజు వెళ్ళాక ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ 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 సినిమా గురించి జ్ఞాపకం వచ్చింది జ్ఞాపకం వచ్చేసరికి పూరి గారికి మెసేజ్ పెట్టాను అప్పటికి కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్ కూడా తోచాయి కన్యాశుల్కం మీడియా కన్యాశుల్కము వేసే సమస్య పేరు ఇలాగా తోచిన వెంటనే నేను ఊరుకోలేక పూరి గారికి మెసేజ్ పెట్టాను వెంటనే ఆయన ఫోన్ చేశారు నాకు గౌరి గారు అంత నచ్చిందా నిజంగా నా సినిమా మీకు అని అప్పుడు చెప్పాను లేదు సార్ నేను రాస్తాను ఏదో కొన్ని ముద్రణకి సంబంధించిన ఆలస్యాల వల్ల కానీ నేను నిజంగా చెప్తున్నాను మూడు రోజుల్లో రాశాను ఈ పుస్తకాన్ని అంటే అంతలా జీర్ణించుకుపోయింది నా మనసులో ముప్పై సంవత్సరాలుగా నేను కన్యాశుల్కాన్ని టీచ్ చేస్తున్నాను ఆ కన్యాశుల్కం ఎంతలా జీర్ణించుకుపోయిందో ఇది ఆధునిక కన్యాశుల్కం ఇది ఆధునిక ప్రబంధం ప్రబంధం అంటేనండి మీడియా మిత్రులకి తెలిసే ఉంటుంది కానీ పైకి శృంగారంలాగా కనిపిస్తుంది కానీ సార్వజనీయమైన సార్వకాలికమైన సకలమైన విషయాలు ప్రబంధాల్లో ఉంటాయి జ్యోతిలక్ష్మి ఆధునిక కన్యాశుల్కం జ్యోతిలక్ష్మి ఆధునిక ప్రబంధం జ్యోతిలక్ష్మి అందరూ చూడదగిన అందరూ చదవదగిన మహత్తర చిత్రరాజం మహస్తరమైన పుస్తకం నేను రాశానని కాదు చదవండి అర్థం చేసుకోండి ఆచరించండి సమాజానికి మేలు చేయండి జై హింద్ థ్యాంక్ యూ మంగళ గౌరి గారు అండ్ నేను మిథున సినిమా మీద కూడా ఆల్రెడీ ఒక నోట్స్ రాసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దాని మీద పుస్తకం రాయబోతున్నాను పూరి జగన్నాథ్ గారి సినిమాలు అన్నిటి మీద కూడా ఆయన సినిమాల్లో చాలా చాలా మహత్తరమైన విషయాలు ఉన్నాయి క్లాసిక్స్ పైకి చూడటానికి మామూలుగా ఉన్న వాటి మీద కూడా రాయబోతున్నానండి మా పాప మీద నాకెంత మా పాప అని అనాలనిపిస్తుంది మీ అందరేమో ఏమన్నా అనుకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు మా రెండో కూతురే జ్ఞాపకం వస్తుంది చార్మీన్ చూస్తే ఆవిడ రోజు రోజుకి మరీ చిన్నది అయిపోతుంది అది ఇంకో బాధగా ఉంది నాకు సో చార్మీ గారి క్యారెక్టర్స్ మీద కూడా రాద్దామని ప్రస్తుతానికి ఇది నా ప్రణాళిక థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ